di ba? Maganda, ang ganda ng araw ngayon, December 1, unang araw ng huling buwan ng taon, December. At unang linggo ng Adviento. Sa ating mga Katoliko, bago magpasko, naghahanda muna tayo, yung tamang paghahanda sa pamamagitan ng kapanahonan ng Adviento or Advent Season. Kaya gustong-gusto natin itong ating pananampalataya. Eh. Organisado siya, eh, no? May mga seasons. Advent season, Christmas season, ordinary time, which is not actually ordinary because those are preparations again uh, for, for Holy Week, you know, or the Lent season, and then it ushers again to a longer uh, preparation. Wonderful, no? And last Sunday was, was our hugely, uh, overwhelmingly victorious Kerygma Conference. Lahat po nga ng mga na-blessed ng Kerygma Conference, pumalak pa. Of course, those who were not able to attend the Kerygma Conference must have attended the Grand Feast, ay, yung linggo. Dahil wala tayo dito, lahat tayo ay nakita-kita sa Moa Arena. At yung mga hindi nakadalo ng Kerygma Conference, ay uh, ang sad news ay hud- Kerygma Conference na po yun. Huli na. Pero ang good news, next year, pinalitan na lang natin ang pangalan. Feast Conference na. Ha? Kaya Feast Conference Year 1 in the beginning next year. Kaya magpag-ipunan na ninyo at malayo palang pagplanuhan na ninyo yung apat na araw na yon mag-file na ng leave, no? mag-ipun na, at marami magandang nangyari, kamanghamanghang nangyari, nung apat na araw nung isang linggo. Ha? Hanggang sa tayo nga ay nagkaroon pa ng Grand Feast. Katunayan ako po ay mainit-init pa galing po ako ng airport. Akala ko nga ako ay maiipit ng SEA Games pero nagulat ako. Ah, nagdasal kasi ako na makaabot ako dito. Katatapos lang, ah hindi, ongoing pa ngayon, ang Kirigma Conference Cebu. Galing po, ah, nagsimula kahapon yan, I gave three, two, two talks and another one last night. Andun pa sila Brother Bo, andun pa yung iba natin mga preachers, pero ako ay nag-excuse na para umabot dito. Nag-aala lang ako, baka nagka-delay-delay yung mga flights. But what do you know? Ha? Umabot yung flight ko dito 25 minutes ahead of time. Hindi ba malaking himala yun? <laughs> ba, eh, kahapon, delayed ng one hour yung flight namin eh. Eh ngayon, mas maagang lumapag ng 25 minutes at nung inaasahan ko mabigat yung traffic, ay ang luwag-luwag mula airport hanggang dito sa PICC. Pero ang balita ko, medyo challenge lang daw dun sa mga namamasahe, sa commuters. Dahil uh, Sea Games is happening uh, around us. Mayroon daw sa Manila Hotel, mayroon dyan sa tapat natin, at mayroon din sa World Trade. Eh? Kaya, well, makiisa din tayo sa uh, pagiging host ng ating bansa. Napanood nyo ba sa videos yung opening? Grabe, hindi ba? Nakaka-proud din no, that we are hosting uh, such a uh, grand uh, sports event in the SEA Games. No? Ano pa? Napakarami pang magaganap. Ha? At uh, ngayong araw na ito, napaka-importante, in fact, makasaysayan. Dahil magsisimula tayo ng talk na tatakbo sa loob ng dalawang taon. You heard me right. Yung talk na ito ay magiging talk for two years. Bakit? Magbabago ang muka ng feast. Kaya nga yung Kirigma Conference, last na yun, tatawagin na nating feast conference eh. For the past years, ang ating mga talks ay napaka-practical on health, on finance. Ngayon, we will dive deeper on the Word of God, on the Bible. At sisimula natin sa unang aklat ni Matthew. But I might be preempting you mamaya. But of course, if, lagi nating isasama no? ang aplikasyon yan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Diyan kilala ang feast, pero magpapalalim tayong higit sa salita ng Diyos. Ha? That's why we welcome you to the feast again on the first day of Advent, on the first day of December, uh, where, where you are loved and we will dive deeper into the Word of God. Sa lahat po ng mga nanonood, ha, sa Amerika, sa Europa, sa Australia, sa Japan, sa Middle East, ako napakaraming nag, nag, nanonood sa live stream, nagko-comment, kamusta po kayong lahat dyan? Maraming salamat. Alam nyo bang mayroon pang mga nanonood sa barko? Ah, sa barko sila nanonood habang sila ay lumalayag, mga seafarers natin. Kaya maraming salamat. Yung gumagamit nito para sa inyong feast light sa Hong Kong, 
no kahit sa sa Amerika minsan nami-miss nila ang Tagalog or ang Taglish kaya ito ang kanilang pinanonood at lalo na sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao maraming salamat po sa patuloy niyong uh, pakikibahagi, pakikiisa at pagdiriwang sa ating feast at sa inyong mga nandito na sa kabila nga ng medyo challenging yung pagpunta dito maraming salamat kanina nagkaroon akong pagkakataong umikot nako namamangha ako may mag-asawa na umalis ng alas otso ha? galing sa kanila para makadalo lang ng feast. Bakit? Tagapakil, Laguna sila. Sabi ko, akala ko malapit-lapit lang yon Alas otso sila umalis para makarating dito. Ha? Nando doon sila somewhere. Palakpakan nga natin. Yung mga ganyang talagang effort. Ha? Dumalo. I'm sure may mga simbahan na mas malapit doon and they will be equally blessed there. Pero talagang tumawid sila dito sa PICC. Mayroon pa nga akong nakausap din kanina, galing naman ng Nueva Ecija. Tamang-tama daw, may Marian pilgrimage, bas-bas daw yung dumating, pero habang hinihintay nila mamaya yun, nandito naman sila. Palakpakan nga natin mga galing pa ng Nueva Ecija. At ito naman, naka-uniform pa daw sila. Ha? Mga tagapag-ibig ng Panginoon from San Mateo Rizal. Nasaan po sila? Ay, ayun, oh, maraming salamat po sa inyo. Ha? And to those who come for the first time, taas nga po yung kamay nung first time dito sa ating feast, sa PICC, PM session. Maybe some of you have been attending other feasts, no? And, uh, or, or some of you have really, uh, are really attending for the first time. Thank you so much. Maraming salamat po na wa gawin ninyo itong uh, uh, panglingguhang habit, no? May this become your second spiritual home. You are welcome here. You are loved here. In fact, at the end of our feast, We'll invite you near the stage. We'll give you a souvenir of your first time coming to us called the Novena to God's Love where you write your dreams and we pray for them and we'll pray for you later with our worship leaders. So are you ready to dive now deeper? Are you ready? By the way, we, we, we pray for Brother Tony. He's, uh, he's uh, uh, suffering from colds and coughs. Nothing serious but he needs to rest. But we're so blessed to have a guest co-preacher. Actually, hindi naman siya guest dahil taga Feast Bay area siya. Pero baka ba sa inyo, ngayon lang siya makikita o madidinig, he's such a powerful preacher who preaches to literally thousands of young people every Friday at SM Manila. Ha? Ayan ako, kung kilala niyo sa at excited na kayo, we want to be blessed to give us the word Please welcome Brother Philip Sumera. Praise God. Maraming salamat po, Brother Alvin. Good afternoon, everybody. Yes, it's not Tony, pero mukha namang artistahin din, tama? Lilinawin ko na ngayon pa lang na it's not Jericho Rosales, please. Nahihirapan na ako eh. <laughs> Tony, if you're watching, pagaling ka. We miss you. Again, I'm the feast, one of the feast builder of Feast SM Manila. Ako po yung tinatawag na Kuya Lep. I, I preach at the first session, the 3 p.m. and the 5.30 p.m. every Friday. So kung magagawi po kayo dun sa kung saan um, ang opisina ay malapit kay Yorme, dun po kami sa SM Manila. Alright? And can I greet you? Merry Christmas? Can you greet the person beside you? Merry Christmas? Pwede bang, pwede bang tignan mo, tignan mo yung katabi mo sa kanan, sabi mo sa kanya, um, regalo ko ha. At yung katabi mo naman, yung katabi mo naman, kung kakilala mo ha, kung kakilala mo, titigan mo sa mata, titigan mo sa mata, come on, go ahead, titigan mo sa mata, na parang ikaw si Popoy kay Basya. Titigan mo sa mata na parang ikaw si Tonyo kay Lea. Titigan, I'm not kidding, titigan mo sa mata na parang ikaw si Ethan kay Joy. At sabihin mo sa kanya habang nakatitig ka sa kanya, ginagawa niyo ba? Titigan mo sa mata, sabihin mo sa kanya, ikaw. At parang ako lang, sabihin mo sa kanya, ikaw ang regalo ko ngayong Pasko. Oh. Hallelujah, oh Lord God. I'm excited for today because we're, we're starting, iba kinilig ka agad, <laughs> We're starting a beautiful series, sabi nga kayo ni Brother Alvin. A new phase for the feast. And, and the title of this series is called Birth of a King. 
We're going to dive in in the book of Matthew. And today is talk one and it's called follow your leader. Who's excited to be blessed today? May I invite everybody to stand up as we pray our favorite prayer in the feast? Let's start it with a mighty sign of love in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. If you need Jesus today, may I just invite you to raise your hands just to acknowledge Him today. Just to, Lord, yes, I need you. I, 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 I trust you. I surrender this week to you. Hands raised, Lord, we're saying, Ikaw na bahala. Hands raised, Lord, we're saying, Lord, may mga bagay na hindi na namin alam, pero Panginoon, you know all things. And you know that you're in charge. So ngayon pa lang, Panginoon, kahit wala pa, maraming maraming salamat na. We're claiming those blessings. And all together, we pray, today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. And I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Everybody say Amen. Pwede po bang palakpakan na natin si Lord doon? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sino po nakapanood ng opening ng SEA Games? Beautiful. Tama po ba? Nakaka-proud maging Pinoy. Amen? Grabe. Sige, palakpakan natin y- yung katabi mo. Ikaw, ako. Grabe, nakaka-proud maging Pinoy. Sabihin mo nga, big time! Yes, big time. And there's a big change that's going to happen to the Light of Jesus community. And it's a beautiful change from our talk. Sabi nga kanina, Brother Alvin, we're gonna grow deeper. Sabi mo nga, grow deeper. We have tapped life-changing talks like sino dito yung paborito yung looking for Mr. and Miss Right. Nag-enjoy kayo. Ay, ako paborito ko yan. Yung iba naman nagustuhan yung nation building na topic natin. Pero ang ganda na sinimulan natin yung January na ang topic natin ay courage. Sabihin mo sa katabi mong courage. Sabihin mo sa katabi mong tama na ang pagiging takot. That's true. Tapos yung nakaraan lang, it's very powerful hustle. No? Ang dami kong natutunan sa topic natin last, last series na hustle. Ibig sabihin, bawal maging tamat. Huwag mong tignan ang katabi mo, hindi yan yung point. Pinag-uusapan natin. And today, we will dive in more sa salita ng Diyos. Are you ready? Today, I invite you. Familiar po kayo sa story ni Mary and Martha? Yeah? Yeah? Today, I invite you to be like Mary. And nung nakita niya si Jesus, wala siyang ibang ginawa kung hindi magstay dun sa paanan ni Jesus at makinig lamang sa kanyang salita. Are you ready to listen, my dear friends? We will be like Mary, the who, with, with whole humility, we will sit at the feet of our Master and allow Him to speak today, to speak in our hearts. Are you ready for the Word? Let's honor His Word, my dear friends. Speak to us, Jesus. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. The word is taken from Hebrews chapter 5, verse 12 to 14. Everybody, please join me in reading. There has been enough time for you to be teachers. Yet you still need someone to teach you the first lessons of God's message. Ang ganda nun. Ulitin natin yung part na yun. Yet you still need someone to teach you the first lessons of God's message. Instead of eating solid food, you still have to drink milk. Anyone who has to drink milk is still a child. 
without any experience in the matter of right and wrong. Solid food, on the other hand, is for adults who through practice are able to distinguish between good and evil. I invite you to put your hand over your heart, please. Jesus, we just surrender everything to you. We ask you, Lord, na mamersonal ka ngayong araw na ito. Speak mightily today, O oh Lord God. Make it loud, but make it clear as well, oh Jesus. Pierce my heart with your presence and love. This is our prayer. In your mighty name, everybody say amen. amen. Please be seated. Tell the person beside you, get ready for your miracles. Hallelujah. Hindi ko po alam kung nagutom kayo sa word natin today dahil ang usapan ay solid food. I want to ask, sino po dito ang paborito niyong pagkain ay adobo? Marami kagaya ko. Ako po, I love adobo. Kahit anong luto ng adobo, may sabaw, wala, okay ako. Chicken o pork, okay din ako. Kahit kangkong lang, okay din ako. How about this food? Paborito nyo ba ang lots of care? Kare-kare. <laughs> ang sarap. Lalo na pag grabe, no? yung bagoong, legit na bagoong. No? So ginugutong ko lang kayo ngayon. <laughs> eh, eto, last na po, last picture. Sino naman ang paborito? Ito, crispy pata. Oh my gosh, Lord. <laughs> Ay, nako, yung mga ano po, may, may, may mga high blood, ingat-ingat tayo. <laughs> no? Here's the thing. Every week, we will prepare a delicious meal for everyone. That's a promise. For everyone, for the church people and even for the unchurched because that's the mission of our community to reach out to the unchurched. We will have a weekly, a weekly gathering. We will have a feast. And every week, ang handa po natin ay, can we show them please? The Word of God. Every week, every week, every week. It's a delicious and nourishing Word of God. Tell the person beside you, stay hungry. Sa kabila, sabi mo sa kanya, be hungry. But don't be angry. <laughs> nakakatakot kasi mga gutom, lalo na, no? And nakakatakot mata- magalit yung mga taong gutom. Tama po ba? I could relate. Ganun po ako. Okay. We start with Matthew. We start with Matthew. Ito, joke lang po. Please, please, tumawa kayo, ha? <laughs> Alright. Kung lalaki po ang katabi mo, tignan mong mabuti, Siya po ba ay parang si Machu? Why? Kasi Machu? Oy, ang bait nyo. <laughs> Or baka naman siya po ay Machu Nurin. Yes! Salamat. <laughs> Thank you guys. Today, today we will gain two virtues in this new teaching. Two virtues that we will gain in this new teaching. First virtue, everybody say patience. That's true. We will learn patience. Yung katabi mo po ba, patient? <laughs> Alam eh, eh, hindi ko po, hindi ko po maintindihan no, kung, kung bakit talaga ang, um, ang mga babae, hindi ko alam kung bakit. Ako po kasi may asawa na rin. Hindi ko naman sinasabing mabagal yung asawa ko. Pero ang bagal. Ang, bagal, <laughs> ang tagal na nag-prepare. No? Hindi ko talaga maintindihan na sa asawa ko. I love you. Huwag mo akong awayin. <laughs> But it's true. no? Pero I have to be patient. Alam niyo, at laging ako po yung nauunang maligo. And it takes me around 30 minutes. Okay na po ako. And I need to wait for another hour. Because she's going to prepare. At okay lang naman po sa akin yun. Kasi patient tayo, di ba? Tell the person beside you, patient ka, di ba? <laughs> my dear friends, I want to share with you the picture of my family. Yes, I know, right? Ang guapo. Mana sa nanay. That's our family picture last Kerygma conference. Yung anak ko po, five months na po siya. 
Five months lang po yan. Maniwala kayo, 8.5 kilos na po yan. Ang bigat. No? Pero alam niyo, napapansin ko, ang dami niyo ng milestones. Yung anak ko, maniwala po kasi hindi, umuupo ng mag-isa yan. As in, isang araw, iniwan lang namin, yung binabalance lang namin, biglang mamaya, gumagano'n na. Nagpabalance siya, tapos ngingiti lang sa amin, parang niloloko kami. <laughs> Pero totoo, ano, parang sabi ko, bakit parang ambilis ng pangyayari, wag muna. Baka yung next man ligaw ka na, wag muna. Pero ako, proud ako. Sige, ligaw kaya natin. <laughs> Lalaki. <laughs> Pagbabayan, anong ligaw? Eh, totoo. Pero alam niyo, sabi ko, wag muna. Wag muna. Ang dami kasing nangyayari, wag magmadali. Yung katabi mo, mahilig magmadali. As we dive in in the book of Matthew, we will be patient. We will enjoy every word of God. Amen? We will journey. We will journey word for word, verse by verse, and chapter by chapter. Because here's the thing. Hindi tayo magmamadali. Why? Because we don't want to miss a thing. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, friend, wag kang magmadali. That's true. Listen. Alam mo kung bakit kaya ka laging nagkakamali at nasasaktan dahil lagi kang nagmamadali. Be patient. Second virtue that we could gain in this new teaching is, everybody say humility. Yeah, that's true. Humility. I, before po ako may mag-proceed, I, I want to humble myself and to thank everybody na naging part na po nung I give ninyo dito sa Feast Bay Area PM. Pwede yung palakpakan natin sila. Grabe, you're so generous. You're so good. You are our blessing. Dahil alam nyo po, isa sa mga pinupuntahan ng ahigib na binibigay nyo is Peace SM Manila. Maniwala po kayo sa hindi kapag naglalab offering sa amin, naririnig namin yung love offering. Ting! Ting! Kasi bakit? Puro estudyante. Pero ngayon po, unti-unti, nakakaangat na kami, na, na, nakakakuha na kami ng mga, mga givers din namin. Pero ang laking tulong po ng lahat ng inyong contribution, ng inyong generosity. Kaya from the bottom of my heart and in behalf of Feast SM Manila, maraming maraming salamat po. Grabe. Maraming kabataan po ang nabibless. Mga batang gusto nang mag-suicide, mga gusto nang... Um, Losing hope, mga hopeless na, hindi na makita ang, ang, ang saya sa pamilya. Ay, nako po, maraming maraming sa. So kung kayo po ay hindi pa part ng I give, I invite you, be a blessing to somebody. Alright, let's go back. Let's be humble enough to acknowledge in this new teaching na may mga bagay na hindi natin alam. Amen po ba? Kasi yung totoo naman, hindi naman natin alam ang lahat. And here's the thing. Kapag may pinag-usapan po tayo at alam mo na yung storya, for example, prodigal son, alam ko na yan. Oo, oh, alam ko, alam mo na yan. Pero naniniwala ako na mangungusap pa rin ng Diyos sa'yo. Meron pa rin siyang magandang mensahe na ibibigay at exclusive lamang para sa'yo. Amen? That's true. Read it as though you're reading it again for the first time. Amen? That's, that's the virtues that we will gain in this new teaching natin. Are you excited? Moving on. Next slide, please. Here we go. As we dive more into this beautiful learning and teachings, my dear friends, allow me just to give three practical instructions. Ilan daw? Number one, get a readable Bible. Sino po may Bible sa bahay? Oh, very good. Sino po may Bible na dala ngayon? Katoliko nga talaga tayo, no? Puti pa yung bahay. May Bible na dala. Here's the thing. Listen, my dear friends. Marami pong mga readable na Bible kung saan ka ang komportable. But I encourage you, get the, the Catholic edition. Ako pong ginagamit ko yung yung Holy Bible Catholic edition um, Good News translation. So do do get a Bible, please, please, please. Ang Bible po hindi pan display sa bahay. All right? Number 2. Number 2. We need to make a daily appointment with God. Sabihin niyo nga po daily appointment. Importante 'yan. Sobra. Here's the thing. 
according to 2019 Global Digital Report, out of all the countries in the world, Filipino, Filipino, Filipino. Filipinos spend most of their time sa social media. Alam niyo kung gano'ng katagal, ito daw po. 4.12 hours a day. Grabe, no? Eh bakit nga naman hindi? As I was reflecting on that survey, sabi ko, o nga naman, kasi gigising ka lang, magpo-post ka pa. Woke up like this. Pero naka-make up, eh, ay, hindi ko maintindihan. Right? Tapos kapag nakapagdamit ka na, nakapagsuot ka na, OOTD, po-post mo rin. Di ba? Ano pa? Kung anong kakainin mo, eh, po-post mo rin. Right? Tapos eto, pag bumiyahe ka, traffic, eh, po-post mo rin. Nainis ka ngayon, nainis ka, dahil bad trip ka na sa, pra- sa traffic, eh, pagdating mo ng office, nakita mo yung boss mo, eh, po-post mo ka agad. Nauna yung nakakainis kong boss. Tapos eto pa matindi, kahit yung nananahimik na kikyam, pinost mo rin. Oh, by the way, it's not kikyam, it's Chinese. Tama ba? And that chicken, sausage daw. <laughs> May pattern. May pattern na nangyayari, tama ba? May pattern na nangyayari. So, Pag-gising mo, comment, post. May, may pattern. Pag, pag-gising mo, kukuha mo yung cellphone mo, social media ka gan. Here's the thing, gawan mo rin ng pattern yung daily appointment mo. Okay, Lord, create a pattern. Tell the person beside you, create a pattern. That's true. Ako po ang ginagawa ko kapag kumakain ako ng breakfast, doon ako nagbabasa ng scripture. It's a delicious breakfast. As ano pang ginagawa ako kapag nag-gym po ako? Yes! Nag-gym ako. Huwag niyong tignan yung chunk ko, please. Huwag kayong judgmental. Nagsisimula pa lang uli. Pero totoo, nag-gym ako. Pag nag-gym ako, pag tumatakbo, kung hindi nag-rosary ako, nag-pray ako, totoo. Tapos kapag nagbubuhat na po ako, mga isa lang, okay na yun. Pero ano gagawin ko? Bubuksan ko po ito. Meron na ba kayo nito? Yung Face app? Ayan. Kung wala pa, punta ka agad yung Play Store, download Face app. Meron po dyan, kompleto yan. Pero alam nyo, mas maganda if you will have your own Facebooks. Yung devotionals natin. Yung didake, yung sabat, yung companion, yung gabay. So if our you kung wala pa at naghahanap ka rin ng magandang regalo this Christmas, yan na ibigay mo sa kanila. Sabi mo sa katabi mo, gusto ko yun, friend. Alian na. No? Totoo, napakagandang regalo po niya. Okay? Number three, we need to read the assigned text before the talk. At the end of every, every talk, we will give you the, the verse that we will be talking about next Sunday. So I encourage you, my dear friends, to read. Basahin nyo na. And then you bring your Bibles. I encourage you to read and I encourage you to bring your Bibles next Sunday. Amen po ba? Sad to say that yung iba, yung, yung, yung mga Bible natin sa bahay, parang ganito na yung itsura. Inaalikabok na. Naluluma dahil hindi nagagamit. Alright? Mas maganda kung ang Bible mo nadudumihan dahil marami kang sinusulat, may reflection ka, may, may hina-highlight ka, may binibulugan ka. That's, that's true, my dear friends. Last na po. Are you familiar with the, with the power bank? That's one of my favorite invention or gadget ngayon. Why? Kapag ako po ay nababat empty, I just need to connect to the power bank at marirecharge na. My dear friends, I stand before you declaring this is your power bank. Do you need to recharge? Yeah? Do you need to recharge? Do you need to refuel? Do you need to reset? Connect to the Word of God. God bless you, everybody. Let's call out Brother Alvin to bless us some more. Thank you so much, Brother Philip. Thank you so much for blessing us. See you again later. Once again, you, we're creating history. Because today starts, or marks our, our deeper immersion to the Bible. Now, I mentioned a while ago, we have such a, a, a rich faith. Tayo mga Katoliko, napakayaman ang ating pananampalataya. May mga sakramento tayo, banal na misa, kumpisal. May mga sacramentals or devotions. Kahapon, 
Dahil akala ko'y malilate ako sa aking talk na alas 9.45 sa Cebu, e eh, one hour delayed yung flight. Lumating ako ng 9 o'clock, so mayroon pang 45 minutes allowance. Nag-practice pa kami ng mabilis ang skit ni Coach Christian. Pero along the way, throughout the flight, I was praying the rosary. Napakayaman, ang dami nating mga handles, no? At kanina, nung ako'y palipad nga dito, baka nga ako ako'y matraffic, papunta dito, nagdasal naman ako ng chaplet to the Divine Mercy. Mayroon tayong mga devotion sa ating mga santo. Araw-araw, tinatawag ko halos yung mga paborito kong santo. Mula kay St. Michael, hanggang kay Padre Pio, hanggang kay St. Rita, no? patron of the impossible, hanggang kay St. Joseph, na ako'y bigyan ng magandang tulog o magandang pahinga. Ang yaman ng ating pananampalataya. But for some reasons, no? we should also be inspired by our brothers and sisters in the other Christian groups. The born again, no? the, 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 the Baptists, the, the Pentecostals, the Protestants, Iglesia ni Cristo, Jehovah, Mormons. We love our brothers and sisters. At alam nyo kung mayroon tayong mai-inspire sa kanila, no? tayo mga katoliko, yung pagmamahal nila sa salita ng Diyos. Alam na alam nila, no? o karamihan sa kanila, ay alam ang salita ng Diyos at marami pa nga sa kanila, lagi may bit-bit na Biblia. Kaya minsan yung katoliko na hindi masyadong verse sa Biblia, pag nakadinig ng, ng ibang sekta na ang galing sa Bible, madali tuloy na huhumaling at uh, na, nakoconvert. No, well, no. Tayo na may hindi naman tayo dito to convert people. Kaya lang sayang kung nandi dito ka na sa Katolikong pananampalataya, napakayaman na ha, ng ating pananampalataya, intindihin mo na lang at gamitin mo. We have the word of God every mass. Binabasa ito first reading, second reading, the gospel. Eh minsan yun yung mga parting tulog yung mga tao. Di ba? Yun yung mga parting lumalabas yung minsan sa ibang mga simbahan nakikita ko. Oh, homily, doon ako lalabas, doon mag o doon muna magkikwentuhan. Sayang. Kasi sa marami mga katoliko hanggang ngayon, pinapaubaya natin yung pagbabasa ng Biblia sa mga pare, sa mga madre, sa mga seminarista o sa mga preachers na tulad namin at tayo makikinig na lang. Okay naman yon Kaya lang sayang. Sayang kasi yung Biblia, Para sa iyo din yan. Kaya kita nyo, sabi ko nga, yung mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, dala-dala pa yung Biblia. Sa mga katoliko, pag sinabi ko, magdala tayong Biblia, ang sagot nila, ay, dala ko lagi Biblia ko nasa, nasa iPhone ko. Totoo naman, no? Talaga naman, ako, ako eh, dati, dala-dala ko palagi Biblia. Ngayon, ang Biblia ko sa iPhone, kasi ang bilis, i-Google mo lang, ando doon kaagad. May problema lang sa iPhone o sa, sa cellphone. Tanong nyo ano? Tanong nyo ano? Nasa iPhone din yung games eh. Nasa iPhone din yung Facebook, yung Twitter, yung Netflix, yung YouTube, yung iTunes. So, imbis na yun ang mapupuntahan mo, mapupunta ka. Sa akin, ang yayaki yan eh. Imbis na magbabasa ako, napunta muna ako dito, checkin ko yung notification, checkin ko yung dito. Kaya maganda yung sabi ni, ni uh, Philip eh. Dapat meron kang divine appointment. Ha? Nawala mo na yung cellphone kasi nga distraction minsan, aminin natin. Na yun ang gusto natin basahin, salita ng Diyos. Pero sasagutin muna natin itong nag-hi, nag-hello, at uh, diba? Mag-like ka muna dito sa mga... Na, na-divert divert ka na. Kaya muli, uulitin ko, simula sa linggong ito, at sinimula natin, December, tamang-tama, with the topic or with the series, Birth of a King. Tamang-tama sa Pasko, tamang-tama sa Adviento, at tamang-tama sa sinisimula nating movement that we feasters will now dive deeper to make Jesus our King through His Word in the Bible. Ah, palakpakan nga natin yan. Amen. At kita nyo, sa part ko, ito lang natin sisimulan ang book of Matthew. Chapter 1, verse 1. Yun lang ang verse natin ngayon. In fact, ang tawag dyan, exegesis. Sinabi siguro ni Philip kanina. No? Ibig sabihin, hihimayin mo salita ng Diyos. E, pag ganito mo sisimulan, parang boring. Basahin ko ha. This is the list of the ancestors of Jesus Christ, a descendant of David, who was a descendant of Abraham. Yan lang ang pag-uusapan natin dito sa party ko. Ha? 
Ano may pag-uusapan? Wala mang kwento diyan, ha? Walang himala. Ha? Walang walang a- a- anong significant diyan? Oh, listen to me. <laughs> walang hindi significant sa Bible. Kahit na isang salita lang o lista lang 'yan, ang dami ng sinasabi niyan. That opening statement of Matthew is loaded. Three things. Jesus Christ, descendant of David, descendant of Abraham. Papasok din natin yan sa big message natin na follow your leader. Simulan kong sabihin muli na ang mundo, alam niyo ako, ilang beses na ako na imbitahang mag-talk tungkol sa leadership. Itong linggong ito lang, ha, nagsalita ako sa mga group of uh, educators, school owners and administrators. Kagabi na sa kumpanya ako. Ha, sa isang construction company, matapos ko pagbabigay ng dalawang talk sa Kirigma Conference. At madalas, no, pag ako inaimbita sa mga kumpanya, sa mga skwelahan, leadership. Leadership. <laughs> leadership. Ha, ang, ang, ang mundo ngayon ay hibang <laughs> sa salitang ikaw ay mamuno. Ha, sa kumpanya, maging leader ang ating produkto. Ha, sa organisasyon, ikaw ang leader. Sa politika, ikaw ang leader. Kahit sa community, ikaw ang leader. Walang masama dyan. Talagang lahat tayo leader. Pero wala pang nag sa akin ha? na ang gusto nilang topic, follower. <laughs> Kaya nagulat kami, mayroong isang topic yung Hillsong nung pumunta dito, umaten maraming preachers natin. Ang topic nila, alam niyo kung ano? Ang galing, fellowship. Wala pa sa dictionary yan, pero marami na ngayon mga naiimbento, coin terms. Para maganda nga naman, no? Kung may leadership, dapat may fellowship. Bakit? Lagi ko sinasabi sa mga leadership talks ko, lagi kang may sinusundan at may sumusunod sa'yo. Leader ka, pero may sinusundan ka din. Kaya ito ang ating palaging lagay sa isip. Sino ang sinusundan mo? Kasi malamang yung sinusundan mo, yun na rin ang masusundan ng sumusunod sa'yo. <laughs> Gets nyo? Oh, kaya halimbawa, eh, convoy kayo. Ha? Sumunod kayo sa akin. Alam ko kung paano pumunta sa PICC. Ayan, ikaw, sinusundan mo yung ways, sumusunod sila sa'yo. O sumusunod ka dun sa nauna, sumusunod sila sa'yo. Paano kung naligaw ka? Paano kung di mo pala alam? eh sampu yung sumusunod sa'yo. Pati sila, nadamay mo sa pagsunod mo ng mali. Kaya kita nyo, leadership and fellowship should go together because the best leaders are followers of the best leaders. And not just the best leaders, the right leaders. Because we always follow someone or something. Dapat alam mo kung sino yung sinusundan mo at tama yung sinusunod mo dahil Pag hindi tama yung sinusundan mo, siguradong may susundan ka na maaring maligaw ka o mamali ka. Halimbawa na lang, eh? we sometimes, with, for a lack of leadership, ayaw mong maniwala sa ibang tao, ay wala akong paniniwalaan. Eh, di ibig sabihin, may pinaniniwalaan ka. Sino? Sarili mo. Di ba? Pag sinabi mong, di ako susunod sa kanila. Eh? Eh? Sarili kong susundin ko. Totoo naman din yon. Bandang huli, talagang makikinig ka sa sinasabi ng iyong isip. No? Pero nakakatakot din minsan yan eh. Kasi madalas ang tao, pag sinunod na sarili niya, most likely, he's following his feelings. Most people actually follow their feelings. E wala naman din masama sa sundin mo yung pakiramdam mo. Ha? Yung iba dyan, talagang pakiramdam ko, dito tayo eh, pakiramdam ko. Ako'y tataya dito sa negosyong ito eh. Pakiramdam ko siya na talaga. Kasi dinasal ko, pag unang babaeng makita ko nilipad ang buhok, siya yun. Ah, mga mga ganon. Ah, o kaya sinikata ng ilaw, na natapat, siya na nga. Ah, eh kahit sa Biblia, sinasabi, mag-ingat ka sa iyong pakiramdam. Ah, maraming bumabagsak dahil sa feelings. In fact, pag ang pag-uusap ko ay tungkol sa pag-aasawa, sinasabi ko sa kanila, malamang nagsimula sa feeling yan. Siya na nga talaga, no? At nagpakasal ayon sa feeling na yun. Ha? Dahil feel ko na siya, siya na talaga, nagpakasal sila. Dahil sa feeling na yun, mahal niya, mahal mo siya, mahal ka niya. Ito problema. 
pagkatapos ng ilang taon, ngayon nga, ilang linggo lang eh, nawala yung feeling. O, paano yun? Ayan yung mga, hindi ko na siya feel. Iba na ang feel ko. Wala na ako maramdaman. Paano yun? Ha? Sulian na, punitan na ng marriage contract. Dahil hindi mo na feel, o kaya hindi yan feel-feel. Lagi ko nga sinabi, pag ako nagsasalita sa mga kumpanye, kayo ba yung trabaho nyo, feel-feel? Bukas, lunes, ha? pag tatawag ka ba sa manager mo, Sir, absent ako. Bakit? Hindi ko feel. O kita nyo? Natawa kayo. Ha? In fact, kahit hindi mo feel ang magtrabaho bukas, magtatrabaho ka eh. Papasok ka eh. Kahit matapi, kahit umulan, kahit tinatamad ka, papasok ka. Bakit? Commitment. So hindi feel-feel ito, pero tayo, tinuruan tayong matagal ng mundong ito, sumunod sa feelings. Mula commercials, mula kanta, di ba? Damdamin ng aking damdamin. Di ba? Gabi yung mga, di ba? Yung, yung mga lyrics ngayon, di ba? Damdamin mo yung damdamin mo. Bo, gabi, no? Eh, hindi naman masama totally yan, pero delikado. Kasi ang mga feelings are fleeting, nawawala. Yung iba naman, they follow their pain. They follow their hurts. They follow their traumas. Ay, ako, dami ding mga traumatic na nangyari sa buhay ko. Halos lahat tayo. Ako, hiwalay ang magulang ko. Grade 4 pa lang ako. ba? Diba? Tapos, kagulo-gulo kami pamilya for many years. Ha? Ako din, tulad ni Brother Bo Sanchez, ay naabuso din nung ako'y bata. Nabulo din ako ng ilang beses nung ako bata. Pero hey, matanda na ako ngayon. Well, hindi pa naman masyadong matanda. Pero kung hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yung ako'y nabuli nung grado, naghiwala yung magulang ko, na pag ako, di ba? Hanggang ngayon, pag pumalpak ako sa isang trabaho, o pag, ha? Na, ang dahil lang ko pa rin, oh, Brother Alvin, ba- bakit nagka... Eh kasi wala yung magulang ko nung grade po ako eh. Ha? Brother Alvin, bakit nasaktan mo yung tao na mali ka? Alam mo, kasi nasaktan ko yan dahil nung grade po ako, sinaktan ako, kaya hanggang ngayon na... Kapatid, move on ka na. O, totoo, pinoproseso yan. Ha? Pero move on ka na. Pero marami mga tao, kilala nyo, hanggang ngayon, ang lingwahe niya, yung trauma pa rin niya, yung nangyari sa kanya noon, kaya yun ang sinusunod niya. Iba naman, musunod lang sila sa tao. Well, hindi naman masama. Sabi nga nila, Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Pero hindi palagi. Katunayan, ha? nung tinanong ni Pilato, sinong gusto niyong ha, palayain? The voice of the people said, si Barabas, tama ba sila? Ha? Kaya yung majority-majority sa politika kasi, di ba, butuhan, majority, well, wala tayong magagawa. Yun talaga ang kalakaran ng mundo. Sino nakaharami? Pero alam natin na hindi komo nakaharami ay tama. Hindi komo ginagawa ng lahat ay pwede na. Hindi komo nga ang ginawang legal ay moral. Hindi. Kaya huwag tayong sunod-sunod lang sa tao. Kaya dapat malinaw sa atin sino ang susundan nating leader. In fact, sino ang susundan nating hari ng ating buhay. Kaya itong binasa ko, three titles yan of the one true leader, our Lord Jesus Christ. Isa-isahin natin ha. Ulitin ko, Matthew 1.1. Anong sabi doon? The list of the ancestors of Jesus Christ, descendant of David, descendant of Abraham. Yung una pa lang, Jesus Christ, loaded na yon kapatid. Loaded na. The first title of Jesus in that verse is Christ. Hindi po niya apelido yung Christ. E di ano? Si Joseph, ang pilido niya, Christ, Mary Christ, family name Christ, hindi po. Titulo yun, titulo. Bigyan ko kayo ng mas malalim-lalim ulit. Alam kong marami sa'yo nakakaalam niyan. Si Matthew po, kasi ang four evangelists, yung gospel writers, Matthew, Mark, Luke, John, iba-iba ang kanilang focus audience. Parang ako. Ha? Kaya ako taglish kasi ang audience ko, 
Taglish. Si Brother Bo, English. Ang audience niya, more or less, ganon. Ha? Si, si uh, Brother Odi, ganon. No? Kami ni Brother JC noon, Brother Don. Depende sa audience mo. Eh. Ha? Ang audience si Matthew nung sinulat niya ito, mga Hudyo. Jews. Oh, pa, alam ko, alam na din. Pero I wanna, Bible study to eh. Kaya gagawin nating basic ha. Hanggang ngayon kasi hindi, mahaming hindi alam ko ano yung juice. Hindi yan apple juice, orange juice, mango juice, hindi. In fact, maraming akala nila lahat ng tao nung panahon ni Jesus doon sa lugar na yon, hudyo or juice. Hindi po. Ganito yan ha. Pinanganak si Jesus o natin sa bayang Israel. Alam niyan, di ba? Ngayon yung mga taong naninirahan doon, Israelites. Ngayon ang tao sa kanila, Israeli. Pero hindi lahat ng mga Israelites ay Jews. Ang mga Jews po, ang mga taong naniniwala o tagasunod sa Judaismo. Judaism. Yan ang relihiyon o pananampalataya mula kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. At si Jesus ay kasama dyan. Gets nyo? Religion po yan. It's an old religion hanggang ngayon. Judaism exists. It's a, one of the major religions. Katulad sa Pilipinas, ang mga nakatesa sa Pilipinas, Pilipino. At marami doon, Kristiyano. Yan. Pero hindi lahat ng Pilipino, Kristiyano. May, may mga Muslim. May, again, mga kapatid natin din yan. May mga Hindu. May mga Buddhist. Yan. So sa Israel, kahit noon, hanggang ngayon, ay may mga Jews, ibig sabihin, naninirahan sa Israel, maaring Israelita sila, na ang pananampalatay o relihiyon nila ay Judaism. Ngayon, makinig kayo. Yung salitang Christ, alam na alam ng mga Hudyo yun. Alam nila at sinulat nila Matthew ito. Sinabi niya, this is Jesus Christ. Wow! Kung Hudyo ka, yan pa lang, maiiskandalo ka na o magugulat ka na. Bakit? Kasi ang ibig sabihin ng Christ sa mga Hudyo, Kristos. Oh, ganun din yun eh. Oh, di, ang ibig sabihin ng Kristos, Mesaya. Masyak. Kaya masasyak ka talaga dito kung Hudyo ka. Bakit? Ang dami nilang iniintay na Mesaya. Mula pa nung panahon ni Abraham, nangako na na magpapadala ng Mesaya. Alam niyo, again, ha? Bible study, exegesis, alam niyo yung sitwasyon nito. From 800 BC sa Israel, they were conquered by one foreign nation after another. First, they were conquered by the Babylonians. Ngayon, Iraq yan. And then they were conquered by the Persians. Ngayon, Iran yan. And then they were conquered by the Romans. Nung ando doon ang Panginoong Yesus, sakop sila ng Romano. Ngayon, Italian. O para mas alam niyo yung reference, parang Pilipinas, nasakop tayo ng mga Kastila, ng mga Amerikano, at ng mga Hapon sa loob ng halos apat na daang taon. Ganyan din ang kasaysayan ng Israel. Nasakop sila ng... Isamantalang nung nagsisimula ang Israel, mighty silang bayan. Ah, panahon pa ni Abraham, panahon pa ni Jacob, lalo na ng panahon ni David. They were a superpower. Kung baga, Amerika ngayon or China. No, superpower sila. Pero bigla silang bumagsak. Bumagsak sila sa Babylonians, bumagsak sila sa Persians, bumagsak sila sa Romans. Kaya aping-api din ang kanilang kasaysayan. In a way, parang tayo. Kaya nung tayo dumaan sa kasaysayan noon, naghanap tayo ng magliligtas sa atin. Tamang-tama nga, katatapos lang ng ha, God and Rest Bonifacio, no? November 30. Among ourselves, may mga bayani. Pero umasa din tayo, iligtas tayo. Kaya nga sa General MacArthur, kung alam niyo pa yung kasaysayan, iniintay natin bumalik para tayo palayain. Of course, that's history noon. Ngayon, iba na ang versions ng history. Kaya sa buong kasaysayan ng Israel, naghihintay sila ng magliligtas sa kanila. Pangako yan eh. Pangako yan galing pa kay Adan at kay Eva. Pangako yan nung sila ay, kaya biro mo, super power kayo, ha? sikat na sikat kayong bansa, 
Biglang pinaghuhuli, dumating ang Persian, dumating ang Babylonians, na-exile kayo, dinala kayo sa ibang-ibang lugar, mga nakakadena kayo, pinagbibili kayo bilang alipin. Sobrang na-trauma sila bilang bayan, kaya ang tagal nila nag-antay. Kailan dadating ang Mesiyas na magliligtas? Yung, yung pinangako na sinabi nila Isaiah, mga propetang Isaiah, Jeremiah, sabi dadating, kailan, kailan? Hindi ka agad dumating eh. At nung dumating si Jesus, hindi din nila alam kung siya na nga o hindi. Bakit? Ha? Sabihin ko sa inyo, through all these agonizing years, every Jewish man, woman, and child has been praying that God send them a mashak who would liberate them from these foreign oppressors. Si Matthew, una pa lang nasalita sa Matthew 1.1, this is Jesus Christ. So ano sinasabi niya? Ito na! Ito na iniintay natin! Ang kausap niya, mga Hudyo, if for centuries ka, for generation, hihintay niya, wag na kayo, the wait is over. Christ, the Messiah, has come. Pero hindi ganun kadali yan na tinanggap ng mga Hudyo. Why? The problem was, they were expecting a political, a military, or a warrior-like masyak. Sanay sila na ang nagliligtas sa kanila, si Samson. Malakas, si David, si David na talagang warrior general na naging hari. It nasasakop pa sila ng Romano. So iniisip nila, ang magliliberate sa kanila, political king. Kaya kung titignan niyo yung kasaysayan ng kwento ng Panginoong Yesus, tuwing siya gumagawa ng Himala, yung mga tao, dun siya, oh, dalhin na natin to. Sa, sa Jerusalem. Jerusalem kasi yung capital eh. Ha? O sugurin na natin. Ha? Patalsikin na natin mga Romano. Ito na ang bago nating hari. Pero ang nasa isip nila, politikal. Ang nasa isip nila, military. Ang nasa isip nila. Kaya nung si Jesus, unti, di ba, nung una sabi niya, huwag niyo sasabihin, ako yung Mesiyah. Sa mga, hindi pa handa. Hindi. Ibig sabihin, ang mga tao hindi handa. Kasi kung biglang ang tagal nilang inantay, tapos nagpakilala si Jesus, karpintero. Ha? Ang nihintay namin, mga katulad ni David. Nihintay namin, katulad ni Abraham. Nihintay namin, katulad nila ha? Samson. O, bakit karpintero? Tapos kasama mga mangingisda. Ang labo. Kaya umpisa pa lang nasalita ni Matthew na gimbal na yung mga nagbabasa nito o unang naka... Talaga? Siya na? Ayun. Kaya hinimay-himayan at pinatunayan ni Matthew sa katunayan, mga kapatid, pag kayo inapunta ng Holy Land sa is mabibless talaga kayo, maalala nyo talaga yung tin... Pero marami po doon, lalo na yung mga Hudyo, Jew, Judaism, Jews, hanggang ngayon, inihintay nila yung Mesiya. Kaya yung Great Wall doon, may Wailing Wall, ako din eh, pumunta doon eh, tourist spot yun eh. Marami mga Hudyo doon, ako din, nakaiyak-iyak ako doon eh. Ha? Bakit? Doon sa, sa wall na yon may mga binubulong yung mga Hudyo. Ha? Gumagalaw-galaw sila. At isa sa binubulong nila, come, come, come. Sinong come? Yung Mesaya. Hanggang ngayon, hindi sila kumbinsido na si Jesus yung Mesaya. Tayo, hindi. Ang mga Kristiyano, malinaw na sa atin, kay Matthew pa lang. This is Jesus Christ. Kaya kumakanta, Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Oh, kaya kahit mga pangaruling ng mga bata, may sinasabi yan. Tapos sa paghihintay natin, dumating na siya. At kung naniniwala kayong dumating na siya, palakpak nga tayo. Ay, ito siya! Pero laang ko, tulad ng mga Hudyo, yung iba sa atin din, unconsciously or consciously, ang iniintay din nating misiya sa buhay natin ay magbabayad sa utang natin, di ba? yung haharap sa umaapi sa atin, di ba? at sasabihin, anti dito na ako. Huwag mong gagalawin itong kaibigan ko. At pag ginalaw mo siya, magdadaan ka sa... Ganun eh. Savior. Ma- ang idea natin ng tagapagligtas, ha? ay may dadating na ha? either ha? lumilipad, o kaya nakamaska, <laughs> o kaya nakakabayo. Ayun. Ganun yung mga idea natin ng Savior. At saan tayo ililigtas? Politically. Financially. Yes naman to all that. 
Nagdadasal naman talaga tayo, Lord, mabayaan utang ko, Lord, yung kaaway ko, sana, Lord, yung mister. But, totoo naman yan. Pero dapat nating malaman, tulad ng mga Hudyo, ha? alam natin kung saan tayo unang niligtas ni Jesus. Bakit? Paan hindi kayo malito? Eh kasi mga Hudyo, litong-lito. Sabi nila si Jesus ang Mesiyas, nakumbinsi na sila, naglakad sa tubig, nagpahami ng tinapay, bubuhay ng patay. Eh bakit isang araw pinako sa krus? Namatay. Oo, naintindihan nyo ngayon. Kung bakit nung namatay siya, ha? Akala namin siya yung maglit. Ngayon, alam na natin yan eh, pero noon kung nandun ka, madidismaya ka. Akala namin siya. Italo pala tayo dito, uwian na tayo. Kaya ang dami nilang hinihintay na Mesiyas. Hin- Kaya sila Matthew, sila Mark, kailangan nilang ilinaw, dumating na ang Mesiyas. Eh bakit nasako pa rin tayo ng Romano? Bakit na- Hindi yun ang kanilang nililigtas. Oo, maliligtas din kayo sa pa- politically, financially, pero ang una niya tayong niligtas ay sa tanikala o sa preso ng kasalanan. Dapat maging malinaw sa atin yun. Jesus came to save us from our sins. Hindi na na unang nakita yun eh. Tayo din minsan. Lord, bago mo ko iligtas sa kasalanan ko, pwede ligtas mo muna ako sa utang? Yun muna eh. Lord, ligtas mo muna ako sa asawa ko na araw-araw. Ganun. Pero kung iisipin ninyo, palalimin mo yan, baka malamang yung mga problema mo sa utang, problema mo sa sakit, baka ang ugat niyan kasalanan. Hindi palagi. Ha? Hindi palagi. Pero halimbawa, baka kaya ka nagkalubog-lubog sa utang dahil baka nagmadali ka o naging ha? nagahaman ka. <laughs> diba? Swipe ka ng swipe, swipe ka ng swipe, wala ka na mapambayad. In, in a way, that is, you, you get me? Kaya doon ka muna ililigtas ng Diyos sa karakter mo. That flawed, are you getting me? Baka kami may problema sa iyong asawa, baka kami may problema sa iyong kalusugan. Ano? Nagkasakit na nga ako, kasalanan ko ba ito? Eh, baka kasi, grade 2 ka pa lang, nagyoyosi ka na. Kaya nung nagkasakit ka sa baga, Lord, masakit ako sa bag. Baka kung ginagamot muna ni Lord sa iyo, yung iyong karakter, yung sin. At pag yun nagamot, susunod yung problema mo sa financial, sa health mo, sa relationships mo, at kung saan. Kaya si Jesus, ang galing, ligtas na muna niya yung ugat ng lahat ng ito, kasalanan. Pag naligtas ka dyan, tuloy-tuloy na ang iba. Susunod na ang iba. Amen? Eh, hindi masyadong naintindihan niya noon. Kaya nilinaw ni Matthew, nilinaw ni Mark, nilinaw ni ito, ito yan. Hanggang sa dumating sa atin, na kailangang liwanagin ulit. Kaya we've got to follow Him, live for Him, and we will be set free. Pero kailangan lang maging klaro sa niya tayo unang nililigtas. Kaya is there anything controlling you other than God? Ah, yan ang ililigtas ka niya. Kontrolado ka ba ng ha, kagahamanan sa pera o sa posisyon o addiction sa lust, sa pornography? Yan muna ang tatanggalin ng Panginoon at susunod ang kalayaan mo sa iba. Follow your true leader. Quickly, secondly, sinabi din, He is the son of David. Oh, loaded na naman yan! Akala natin, basta't binanggit lang, hindi. Dahil tandaan nyo, si David, ang pinakadakilang hari ng bayang Israel. Kaya pinangako na mula sa, huh? mula sa angka ni David, dadating ang Mesiyas. Kaya kinukumbinsi ni Matthew, Ito na siya. Siya na, si Jesus na. Bakit? Tignan niyo ang kanya. Mula kay Maria, mula kay uh, Jose. Dalawa yan eh. Kung pag-aaralan niyo, pareho sila sa shoot of Jesse. Sino si Jesse? Tatay ni David. Kasi yan ang isang requirement eh. Dapat galing sa angka ni David. Hindi lang kay David, hanggang kay Abraham. Kaya yung mamaya eh. Huh? Pero si David, sa isip nila... Ang hirap mong tapatan. <laughs> pumatay ng higante, pumatay ng leon. Di ba? Naging king general warrior. Tapos yun nga, tapos ito, ito magiging hari. Ang karpintero. Ah, tapos namatay sa cross. Kaya kinukumbinsi ulit ni Matthew, Jesus is the new David. The new and real king. Siya na ngayon. Kaya ang ganda nga ng Kirigma Conference eh. Kasi tuwing natatapos ang Kirigma Conference, Christ the King. Last Sunday, Christ the King. Hindi ba? 
Ang palalawigin pa natin kung ano ibig sabihin niyang king siya. Ha? Pero di ba, kung kayo'y umatin doon, di ba, sinabi ko, ngayon kasi ang dami nating king. Di ba, pinakita ko pa nga yung mga ibang, iba-ibang king na kinukuronahan natin. Ha? Meron tayong, ha? Meron tayong uh, rock and roll king. Pakita niyo kapatid. Ha? Thank you. Ayan. Di ba, si Elvis. Di ba, na na king of rock and roll. Si Michael Jackson. Tinawag natin king of pop. Hindi naman masama. Ha? Basta't alam lang natin dun sila hari. <laughs> hari sa kantahan. Minsan kasi ginagawa natin hari ng ating buhay. Hindi nyo alam yon Hindi ka conscious dun. Pero nung si Elvis o si Michael Jackson, bata ako niyan. Ha? Si Elvis, nakwento na lang sa akin. Michael Jackson ako ng konti. Pati itsura namin. O sige, sama na. Pati patilya, pati mga lakad. <laughs> Okay lang eh, kung hanggang dun eh. Pero minsan, pati na yung lifestyle, pati na yung, ha? Mag, mag-ingat tayo. Kasi pag masyadong nang naging idolo mo yun, umiikot na isip, puso, buhay mo. Ha? O dito sa Pilipinas, meron din tayong action king. ba? Diba? Kaya nga minana yan ni eh, Coco Martin. Kaya nga, only life. ba? Diba? Walang kamatayan yan eh. Meron din tayong comedy king. Wala namang masama dyan. Mga ko, idol ko din yung mga yan eh. Basta alam ko sa comedy. Alam ko sa action. At alam ko, pelikula lang yon. Are you getting what I'm saying? Pero wag yan sasakop sa buong mong buhay. Kasi nakakakita tayo ng mga taong binigay na nila ang kanilang time, talent, treasure, kanilang mind, heart, soul, and strength. Hindi lang sa mga idols. Ginamit ko lang yan. Pero pwede yung trabaho mo. Hindi masama ang trabaho. Pero pag umikot na doon, Kaya tatanong mo, who is your king? Who is your king? To whom you offer your time, your talent, your treasure, to whom you give all your heart, all your mind, all your soul, all your strength. Familiar? Yan kasi sinasabing, love God above all. With all your mind, heart, soul, strength. Eh, pwede nga boyfriend mo yan, eh, ang hari mo. Bakit? Doon mo na binigay lahat. Puso, isip, kaluluwa. Oras, panahon, pwede yun. Tinalikuran mo na magulang mo. Pati, ha, pati pananampalataya mo, tinalikuran mo na. Ah, baka, baka boyfriend mo o girlfriend mo na ang nag sa buhay mo. Pwede ang hari ng buhay mo, cellphone mo. Ako, binabantay ako sarili ko. Eh. Tama si Philip kanina eh. Hulihin yung sarili nyo, pag-gising nyo. Ano unang hahawakan nyo? Ha? Ang pag-gising, di ba? Sabi nila, mga milenya, pag-gising, automatic. Cellphone. Automatic, check in notification. Automatic. Mukhang sa una, walang masama. Eh, pakaso yung cellphone na yan, ang dala-dala mo buong araw. It now controls you. Your mind, your heart, your soul, your strength. Ingat tayo. Baka siya na yung hari ng buhay. Hindi, alam ko namang hari ko si Jesus eh. Andaling sabihin. Pero pag sinabi mo, hari mo si Jesus, tignan mo kung siya bala man ito. Nito, buong, ha? Sa binibigay mo, sa inaalay mo. Bihin mo yung cellphone, iPhone Max. Ano, magkano ba yan? Tinignan ko, 85,000 ba yan? May 100,000 pa? Ah, eh, Siyempre, iPhone yan eh. Yan ang pangarap ko. Oh, pero di ako nagbibiro. Ah, mga pahaging lang ito. Tapos pag mabibigay sa love offering, hahanapin mo yung barya. Ba? Ay si Jesus, hari ko yan. Andiyan na yung love offering. Iba nga, titingin doon. Pag nandito, pag nandiyan, titingin dyan. No? O kaya, ay, uy, ito, hanapin. Ito, 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 ito. May 20 pesos ako. Sino hari mo? Si Jesus! 20 pesos. Samantalang pag lumabas ka, paborito ko ang kwento dyan, di ba? Bago ka pumunta ng Christ the King, dadaan ko muna ng Burger King. Tapos may Tapa King. Tapos may Goto King. Tapos may Chow King. Yan sa Christ the King, sa Iro Duigas. Tapos may mahabang-mahabang pader na kalagay, no parking. O oh, doon, king pa rin. Tanong mo yung gwardiya, pangalan, mang paking. Totoo. Tapos ginawa ko ng kwento yan eh. Siguro, yung taong yun, magdo-donate siya 1,000 sa Christ the King. Pero bago siya pumunta doon, nakita na yung Burger King, bumili. Nakita niya yung Tapa King, baon. Nakita niya yung Goto King, ha? take out. Nakita niya, tas no parking, bayad sa parking. Nabigiba siya tip kay Mang Paking. Magkano na tira? 20 pesos. Eto na yung kay Christ the King. Tumatawa tayo, pero tignan ninyo. Diyan yung makikita eh, kung sino hari mo eh. Sinong hari mo? 
Kaya you continuously challenge yourself. Ako, I challenge myself. If I can pay this much, ha? ako nga, manonood ng concert sana ni Bono eh. Ha? Kasi yung YouTube, kilala niyo? With or without you. Ako, tapos nakita ko yung ticket, 5,000, 6,000, parang, pero handa ako magbayad. Ha? Ililibre ko pa yung mga kasama ko, handa ako magbayad, 20,000, 30,000. Sabi ko nga, si Madonna, nung nandi dito, 3 years ago, 4 years ago, ang ticket niya, 57,000. Ang pinakamababa, 3,000. Sa Moa Arena, puno! Puno! Madonna, ubus pa ticket. Eh, siyempre, si Madonna yan eh. O ngayon, hingi tayong contribution para sa simbahan. Oh! Simbahan, init-init naman. O, oh, simbahan, si Father, boring. O, tama na to, sampu. Suklian mo ko lima. <laughs> Tapos kay Madonna, pinag yung BTS nung pumunta dito eh. O, kita nyo, sa BTS, nag-react kayo. 13,000 ticket. Wala pa yung merchandise. Yung anak ko lang, mabaliw-baliw doon sa unan. Ano yung unan? Nakangiti lang doon. Parang tapos, magkano ito? Ito na yun. Kaya gusto ko lagi napatang. Kung handa ako bumili nito, unan ng BTS na ganun, handa din kaya akong mag-alay sa aking Diyos? Ang tanong mo, sino ang hari ng buhay mo na naipapakita mo sa iyong buhay? Amen? Ha? Who? calls the shots when you make decisions. Yun ang hari mo. And thirdly, si Jesus na pinakalala ni Matthew is the Christ, son of David, and son of Abraham. Whoa! <laughs> Malalim yan. Kasi si Abraham ang pinakilalang ama ng mga Hudyo. The father of all the Jews. Huh? And before him, everyone was a Gentile. Hindi nila kilala kung sino sila. Ha? Kanya-kanya sila ng pananampalataya, si Abraham, ang tinatawag na ama ng Judaismo. Jesus was a Jew. Ayan, pinaluhan. Therefore, he was the son, or he, he is a descendant of Abraham. Napakahalagang ngayon la, dahil noon pa man, sinabi ang magiging Mesaya, Mesaya galing sa angka ni David, galing sa angka ni Abraham. Kausap muli ni Matthew ang mga Hudyo, kaya sinasabi niya, lahat ng requirement nyo para sa Mesaya, check! Si Jesus galing kay David. Jesus galing kay Abraham. Si Jesus, Hudyo. But this also means that God's epic story continues in Jesus. Kasi ang unang kwento sa ating Biblia ay kwento ng bayang pinili. Mga Hudyo. Doon talaga umikot eh. Abraham, Isaac, Joseph, David, Samson, hanggang kay Jesus. Pagdating kay Jesus, doon nag-culminate. Pagdating kay Jesus, doon nabawi lahat. Bakit nabawi? Kasi kay Adan naman talaga nagsimula ang plano ng Diyos. Pumalpa. Kahit kay Abraham, na ama ng mga Hudyo, pumalpak din. Hindi perfecto si Abraham. Katunayan, ha? nagsinungaling pa nga siya na yung asawa daw niya, kapatid niya. Para lang maligtas sila. Ha? Si David, pinakadakilang hari, pero ilang beses na nating kwinento, sumablay din. Ha? Nung nakita niyang naliligo sa, ha? sa ibabaw ng Nang, nang bubong, si Batsiba, ha, pinapatay pa niya, ha, yung, yung asawa ni Bat, mga saglay sila. Kaya, finally, pinadala na ng Diyos ang kanyang anak. Para talagang matapos itong kwentong ito ng salvation, mahalaga si Abraham, mahalaga, mahalaga si David, mahalaga, ha, pero para matapos ito o masimula ng tama, padadala ko na ang aking bugtong na anak, si Jesus. Kaya kung hudyo ka ngayon, dyan pa lang sa first sentence na yan, oh, siya nga talaga. As kay kwento na niya ngayon, ano mga ginawa ni Jesus? Sa Genesis, eto pangako ng Diyos kay Abraham. I will give you many descendants, they will become a great nation, I will bless you and make your name famous so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, I will curse those who curse you, and through you, I will bless all the nations. Noong pa, bata pa ako, nag-isip na ako niyan eh. Si Abraham ang magiging ama ng maraming lahi, pero isa lang anak niya. <laughs> si Isaac, muntik pa kapatay ng Diyos. May isa din siyang anak, no? Uh, doon kay Hagar. Pero mula doon, ah, palalalimin natin dyan, oo mula kay Abraham, pero ang totoo niyan, mula kay Jesus. Dahil kumbaga ni Ribot, nung dumating dito si Jesus, He's the new David, He's the new Abraham, He's the new Adam. And he is not just king of the Jews. Bagong kwento na ito. Hindi na ito tungkol sa bayang pinili o sa mga Israel. O sa mga, hindi, tungkol na ito sa ating lahat. 
Tayo na ngayon ang descendants itong bagong Adan, itong bagong David, itong si Jesus, hari nating lahat. Nagsimula ang bagong kwento ng kaligtasan. Kaya ni Reboot, kasi sa Garden of Eden, ginawa na ni, ng Diyos si Adan na co, co-builder, co-creator, sumablay. Ngayon kay Jesus, He becomes, ha? He, he starts His kingdom, the new Garden of Eden in the world. Ngayon kung tatanggapin at tinatanggap mo si Jesus bilang hari, bilang tagapagligtas, abay, hindi ka lang maghihintay na iligtas ka niya. Gagamitin ka niya upang ikaw din ay magligtas ng iba. Magiging co-builder ka niya. Hindi tayo nakaupo lang at maghihintay, Lord, gawin mo ito sa akin. Hindi. Si Jesus, ang Panginoon, i-involve ka niya. Yes, I will love you. Yes, I will bless you. Yes, I will save you. But I will also use you to love others. To build my kingdom. Kaya how can you build God's kingdom? In your circle, in your home, in your workplace, in your area of influence. Now, it's not just about the Jews. It's about you working in the call center. It's about you, teacher in your classroom. It's about you in, in, the, in the clinic as a nurse or a doctor in a hospital, a lawyer in, in your law office, or a politician serving people, or an athlete you know, fighting for his country. It's about you building God's kingdom in your own world. Let's all stand and let's clap our hands to the Lord. In the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Amen. You know, my last story for you inside this prayer is about my son. Pasensya na kayo talaga itong mga huling kirigma conference. Naku, stage father na stage father ako sa aking anak na si Ayo. Katunayan, ang anak kong si Ayo na iwan ngayon sa kirigma conference Cebu. Hanggang mamaya, maglilid sila ng worship. Pero kung kayo dumala ng, ng, ng K-Con, I was just so proud to see my son up there, stage, know, singing songs, leading people to worship. Pagkatapos, pag break time, talagang maraming lumalabas sa akin, Uy, congratulations, manang mana sa'yo. Siyempre ako naman, guwapo yung anak ko, di ibig sabihin, guwapo yung pinagmanahan. Magaling yung anak ko, ibig sabihin, magaling yung pinaganahan. Manang mana sa'yo. Ayo is following in your footsteps nakakataba ng puso. Naalala ko, ganyan din ako nun sa tatay ko. Kahit ang tatay ko, eh, hanggang grade 4 ko lang nakasama. Pero hanggang ngayon, sinasabi ng mga kamag-anak ko, alam mo, Alvin, pag nakikita ka namin, alala namin tatay mo, mga kamag-anak ko sa probinsya. Ang pati itsura ng tatay mo noon, nung boy scout pa siya. Sabi ko, parang malayo na kami, ah. Sabi na, di, guwapo tatay mo noon, tas ang galing niya, sasalita siya sa maraming tao, kumakanta siya, politiko din siya, pero mapagmahal sa sa Diyos. At so, kamukha ka din ng tatay mo, sumunod ka sa footsteps niya. So in a way, it also no, warms my heart. But then, one of these posts, pinost ko yung anak ko, at ganun din ang iniisip ko sa tatay ko. Sabi ko, proud ako sa anak ko, not because he's following my footsteps. No. Kasi sa totoo lang, nakakatakot din pag sinundan niya yung footstep ko. Marami din akong sablay. Marami akong kapalpakan. At ganun din yung tatay ko. Marami din siyang sablay. At kung susundin ko lahat ng ginawa niya, eh ba'y naghiwalay sila ng nanay at tatay ko eh. Mahirap din. Kaya yung huli kong pinost tungkol kay Ayo, sabi ko, I'm following not because, I'm, I'm, I'm so proud and joyful of my son, not because he's following my footsteps but because He is following the footsteps of Jesus. At yan ang gusto kong laging sabihin sa anak ko. Anak, alam ko, minsan, ikaw din, ang comfortable na sabihin, kamukha ka ng daddy mo, nagmana ka sa daddy mo. Minsan yung mga anak, ayaw nila yun eh. Gusto nila magkaroon ng kasariling identity. Kaya ini-encourage ko siya, you'll be better than me. But hey, parents, children, Let's not make this who's better, di ba? Mas magaling tatay, mas magaling ana, mas magaling dapat, mas magaling. Oo, gusto natin yun. Pero in the end, in the end, we can only really be better and best if we follow the best leader, the best king, si Lord, si Jesus. Kaya tayo mga magulang, gusto niya maging best ang ating mga anak? 
Huwag lang natin sa atin sila pinasusunod. Pasunod din nila natin sila kay Kristo at hindi hindi sila maliligaw. O maligaw man sila, madaling makababangon. Dahil ang Diyos na ito, ang Haring ito, ang leader na ito, kailanman hindi sasablay sa buhay nila. Amen? Let's follow Jesus, our leader, our King, as we worship the Lord today. Brothers and sisters, I invite you all to just lift up your hands as a sign of surrender to our God. As we're going to worship Him with this song again. you to simply raise your hands I'm gonna tell you again that God Jesus our King is interested in your in your health life in your family life in your financial life in your personal dreams heck is even interested in what gift you want to receive this Christmas whether it be a pair of shoes or a brand new house or going abroad God is interested in your life yet Today, we learn a little more and a little deeper that God is interested in you. Ikaw. Ang buong mong pagkatao. Dahil pag niyaayos natin ang ating buong pagkatao, susunod lahat ng mga pinagdadasal niyo. At aayos ito kapag kinilala mo, sinunod mo, niyakap mo at tinanggap mo si Jesus bilang hari ng iyong buhay. If Jesus becomes your leader, your king, everything else will follow. Everything else will be under his leadership, his kingship, and everything else will lead to him. In Jesus' name, we pray. We will say, Amen. Thank you, Jesus. He will say, He's our Lord.
let's give a kingly clap offering to our King, our Lord, our God, our leader, our Savior. And everybody in the house shout, Amen! Amen. Let's clap our hands again. Thank you, Jesus. Are you happy? Are you blessed? Tell the person beside you, follow your leader. Follow your King. Thank you so much again for being here on the first Sunday of Advent. We've got a couple of announcements for you. Let's start again with the announcement of a... Oh, yes. Do we have an announcement for a run of, for a cause? What is that all about? Please, please tell me. Oh, we have a run for a cause on December 8, 2009, SM by the Bay. Okay? So, what's the announcement for this? Sorry? That they, what? Oh, there you go. Okay, so it's a long announcement. So they pres they join this run, and uh, you will run for a cause. Okay, okay. Uh, those who are interested, I'm sure there are more announcements here at the lobby. No, and uh, okay, I'm sorry, I'm sorry. Uh, okay, what else? These are. Our devotionals available na po sila. You may want, uh, you're, you're thinking of the best gift to give. And uh, this is a gift every day. Pag binigyan nyo ng didake, ng gabay, ng sabbath, yan na yung magsisimulang magbabasa siya araw-araw. At naku, niregaluhan nyo siya araw-araw sa buong taon. Ha? Brother Philip! I would like to invite everybody to join us in this activity called I Give. Sabi nyo nga po, I Give. And I'm telling you, you're becoming an extension of God's love. Lalo na po ulit, sa sinabi ko kanina, sa The Feast, SM Manila. Hindi po nasasayang, maniwala po kayo, hindi po nasasayang lahat ng effort nyo, ng generosity nyo, dahil naniniwala po kaming walang nasasayang na pagmamahal. And I stand before you na isang produkto po ng inyong generosity. Dahil po sa The Feast SM Manila, nagbago po ang buhay ko. So I am telling you, continue to give. Continue to give. Help us out. The young people needs your love and your generosity. So we invite you to be part of this I Give here in the Feast Bay Area PM session. Thank you so much, Brother Philip. In fact, you inspire us. Huh? The youth inspires us and gives us hope that what we do will continue. Maniwala po kayo, pag hindi ito nagpatuloy sa mga kabataan, matitigil at mamamatay ang ating. Totoo yan, sa Amerika po, sa Europa, ilang beses ko nang nakento sa inyo, wala na pong nagsisimba. Kung may nagsisimba man, dalawang rows yun yung mga nasa pre-departure area na. Wala nang sumusunod ng mga bata. Kasi pag naubusan ng mga bata, ibig sabihin hindi na ma ma masusundan. Kaya alagaan po natin ang SM Manila, dalawang libo, tatlong libo mga Amen. kabataan na susunod sa ginagawa natin. Kaya ngayong araw na ito po, mula noon kami kumatok sa inyong puso na mag-sign up kayo, 1,000 a month lang. Ha? Kung kikwentahin mo nga, sabi ko, mga 50 pesos, 30 pesos a day lang yan. Pero yung 1,000 a month will go a long way para sa kinabukasan Amen. ng ating simbahan, ng ating feast. At ngayong araw na ito, December 1 ng simula ng pagbibigay ng 1,000 nung mga nag-sign up. Pero patuloy po tayong tumananawagan sa inyo kung di pa kayo naka-sign up. Commit 1,000 a month to be given every first Sunday and you will see our faith continue on Amen. even after us. Amen? Maraming maraming salamat sa iyo, Brother Philip. Huh? At uh, ayun, ah, I should also tell you that today, we're giving two envelopes. Magpapasko na po kasi, kaya inaanyayahan din namin kayo mag-sacrificial offering. Hindi ngayon. Hindi ngayon. Binibigay lang namin yung pangalawang envelope, iuwi ninyo. Pagdasal nyo, isipin nyo yung toko, sino talaga hari mo, yung mga ganun. <laughs> Tapos, next Sunday, December 8, aayain namin kayong magbigay ng dalawang envelope. Yung isa, sa ating regular uh, feast, mga gastusin natin dito, no? Yung pangalawa, yung palagay mong iaalay mo sa hari no? na muling ipapanganak sa iyong puso ngayong Pasko. Give a sacrificial offering this Sunday or in the next Sundays of December. We're giving it to you so you can prepare for it. Meanwhile, we invite you to give now 
no uh, in in your love offering and what you give helps in our day uh, in our weekly operations habang hinahandaan niyo po yan mayroon pa po akong isang uh, exciting na balita sa inyo simula next sunday din magsisimula kaming mag-imbita sa inyo para sa January 26 may magaganap po dito mismo sa ating uh, a plenary hall, pagkatapos ng feast, magkakaroon ng concert. Uh, it's a fundraising concert, again, to help SM Manila and the Feast Bay area. Sino po ang mga guests? Brother Bo Sanchez, Ay Ay De Las Alas, Singing Priests, ang inyong lingkod, at marami pang iba. No? Kaya po, January 26 yan, mark your calendar, right after our feast, magdi-dinner lang tayo, babalik tayo, and we will surely be entertained lalo na sa Queen of Comedy na tinagurian si Miss Ai Ai de las Alas na masugid na taga-suporta ng ating feast. Ha? Palakpakan nga natin yung ganyang mga efforts. I will start selling tickets on, on, on uh, uh, next Sunday until January 26. Again, about that fun run. Ha? Is, is this the fun run of... of uh, I wanted to know more details kasi akala ko tapos na yung kaninang fun run. So this fun run is happening December 8th. So if they want to join... Do we have a booth outside? Somebody please help me about this. So, uh, Because Brother Tony knows. So, eto na. Ayan, basahin nyo. Basang-basa nyo naman, di ba? Hindi kasi yun. Sunod. Yung mga announcement natin, yung mas malalaki tulad ng ginawa ko na ganito, ganyan. Ha? So, uh, may I invite you now please to lift up your love offering envelopes. As I pray, Father in heaven, thank you. You are our King, our Lord, our God. And for now, this is the best that we can give. We know that it's not the amount, it's the heart. But we, yes, we also pray that we give even more because we claim that you will bless us even more. We claim that you will bless our health, our finances, our family, so that as you bless us, we will bless others. In fact, naniniwala kami, hindi pa namin binibitawan ito, tumatanggap na kami ng biyaya mula sa iyo. Kagalingan, kagalakan, kabutihan, at maraming maraming pag-asa sa aming buhay. And so we give to you, dear God, as we receive from you. In Jesus' name we pray. Amen. Let's give to the Lord with smiles on our faces and joy in our hearts. And thank you again, Brother Philip. Now let's clap our hands again. Thank you, Brother Philip. To our worship team, to all our servants. We'll see you Sunday for talk two of this life-changing series, Birth of a King, kung saan mayroong magandang mangyayari sa iyo. God bless you! All the first timers in the house, we want to invite you here to front of the stage after the song. All the first time in the house, we want to invite you here in front of the stage after the song. Mayroong magandang mangyayari sa'yo Sa piging ng daki ang mag-ibig ng Diyos Pupusang mga Mala sa'yo'y nakalaan Mayroong magandang mangyayari sa'yo Mayroong magandang mangyayari sa'yo Sa pagbubukas mo sa pag-ibig ng Diyos May pang-asa at kaganakan kapayapaan
All, all the first time attendees, we would like to invite you here in front of the stage. Once again, all the first time attendees, we would like to invite you all in the stage. We want to meet and greet you. Thank you. Thank you for joining us here at the Feast Bay Area. As we exit the venue, please ensure that litter is cleaned up and let's exit in an orderly fashion. Have a blessed day, everyone! Maraming salamat sa pagdalo sa Feast Bay Area. Panatilihin po nating malinis ang ating paligid at maayos nating lisanin ang bulwagan. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. We would like to remind everyone that we have a lost and found table in the lobby where you can claim your lost things. Pinapaalalahanan po namin ang lahat na mayroon po tayong lost and found table kung saan pwedeng kuhanin ang inyong mga naiwan na mga gamit.